Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor DK Zevanya dari Universitas Ujir Kusuma Surabaya dan saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi ringan mengenai pengolahan limbah peternakan Nah, baiklah Pertama-tama, mari kita bicara soal limbah ternak Apa itu limbah ternak? Nah, Gampangnya, limbah ternak merupakan sisa pembuangan dari sebuah peternakan. Misal, jika itu adalah peternakan sapi, maka limbah ternak sapi, apalagi kalau bukan feses dan urin. Nah, ternyata limbah dari ternak ini bisa diolah loh teman-teman. Pertama, dia bisa dibuat menjadi biogas, yaitu sebuah bioenergi. Kemudian juga bisa diubah menjadi liquid fertilizer. Selain menjadi liquid fertilizer, mereka juga bisa menjadi pupuk kandang atau organik fertilizer yang pastinya aman buat tanaman-tanaman bahkan sayur mayur. Nah, tapi ada satu lagi nih konsep yang wow banget, yaitu eco farm. Apa itu eco farm? Eco farm sebenarnya merupakan peternakan berbasis zero waste. Sedangkan zero waste sendiri berarti nggak ada limbah. Lah, kok bisa? Gini nih, aku jelasin dikit ya soal konsepnya. Nah, teman-teman bisa lihat tiga gambar yang ada di video ini. Pertama ada si Agung, si Kebun, dan si Bapak. Ceritanya, si Bapak ini punya sebuah peternakan di mana peternakannya ini peternakan sapi dan salah satu sapinya bernama si Agung. Tentunya si Agung menghasilkan feses dan urin bukan? Nah, terus si bapak ini juga punya si kebun. Ya, nggak usah gede-gede banget lah. Yang penting cukup buat nanam sayur mayur. Nah, ada kebun berarti butuh pupuk kan? Nah, pupuknya tadi dihasilkan dari limbah si Agung. Nah, akhirnya si bapak bisa mengolah limbah ternaknya menjadi pupuk untuk kebunnya. Sedangkan limbah kebunnya sendiri bisa balik lagi buat makan si Agung. Nah sekarang aku bakal ajak teman-teman buat berpikir skala yang lebih besar. Nih, gimana kalau si bapak ini selain punya si Agung, bapak juga punya si ayam. Nah, ayam-ayam bapak ini tentunya juga menghasilkan limbah kan? Terus limbahnya kemana? Nah ternyata bapak ini juga punya tambak buat si lele Jadinya limbah-limbah dari ayam ini berupa feses dan urin Plung akan menjadi makanan dan santapan bagi si lele Sedangkan air sisa buangan tambaknya kembali bisa buat pengairan kebun si bapak Dan lagi-lagi si agung menghasilkan limbah feses dan urin untuk memupuk kebun si bapak Dan ternyata hasilnya kebun si bapak bisa jadi sangat subur dan menghasilkan sayur mayur organik dengan harga jual yang tinggi. Nah sekarang let's talk about the benefits. Untuk keuntungannya, pertama dari sudut pandang si bapak tentu cuan mengalir deras. Sedangkan untuk lingkungan, of course no more waste. Dan buat masyarakat, Masyarakat akan mendapat uh, hidup lebih sehat karena kebutuhan sayur mayur organik juga akan semakin melimpah. Selain itu, dengan pengolahan limbah ternak berupa feses dan urin menjadi hal yang baik, maka tidak akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Tapi ada kendala nih teman-teman. Pertama, peternak-peternak di Indonesia belum memiliki wawasan untuk membuat eco farm. Dan kemudian sepertinya kerjasama dari dinas terkait juga belum ada. Sedang yang terakhir, lagi-lagi, pemodalan untuk membuat eco farm juga nggak main-main nih. Nah, sekarang giliran aku nih nanya ke teman-teman. Kira-kira apa ya solusinya agar konsep eco farm ini bisa terrealisasi di negeri kita Indonesia? Bagaimana? Berani bersuara untuk Indonesia Masa misalnya cuma protes <laughs> Opini aja kok Nah 
Yuk sama-sama tulis solusi kalian di kolom komentar di bawah. <laughs> Saya Fitur Reka Sampai jumpa.